السلام عليكم محاضرة الانتنا ثيوري بارت 2 معكم دكتور ياسر زاهدي طبعا بالمحاضرات السابقة تكلمنا اللي هي بارت 1 تكلمنا عن الفندمنتالز اوف ذا انتناز تكلمنا عن الفندمنتالز اوف ذا انتناز ووقتها تكلمنا انه عندنا الانتنا عبارة عن ميتاليك ديفايس از رود اور واير اللي هو يستخدم من اجل ترانسميتنج او راديتنج اند ريسيفنج او ريسيفنج راديو ويفز هذا الشيء العام وقلنا اذا بالاي تريبل اي ستاندرد ايضا تكلمنا انه عندنا الانتنا ديفاينز از ديفايند از ذا مينز فور راديتنج او ريسيفنج يعني واسطه ممكن يكون يعني ميتاليك او ممكن يكون نوت ميتاليك ايضا تكلمنا عن ترتيب الانتنا انه عندنا سورس وعندنا ترانسميشن لاين وتالي يجي الانتنا وراها راح يتم الارسال الى فري سبيس وتكلمنا عن بعض الـ Functionalities الخاصة بالانتنة إذا تذكرون فيجا 1.2 كان بالـ Part 1 كان بي أنه يتكون من الـ Receiver وتروح الـ Wave اللي هي Conducted Wave إلى الانتنة والانتنة اللي راح يرسلها وأيضا نتذكر أنه الانتنة قلنا شيء مهم بالـ Communications لأن عادة عندنا أي نظام Communication يتكون من الـ Transmitter و Receiver ويكون عندنا الانتنة هو اللي راح يرسل الـ Wave الى البروباجيشن ميديوم حسب الميديوم الان اليوم في بارت 2 راح نكمل على الانتنا يعني سم بروبرتيز اوف الانتنا راح نتكلم عنها ندخل تفاصيل اكثر وطبعا مثل ما نعرف انه شغل الكاسة In the previous lecture, we have discussed antenna definition, and we said that an antenna or radio wave antenna can be defined as a structure associated with the region of a transition between a guided wave and a free space wave, or vice versa. The wave region of transition, منطقة عبور إن ما بين guided wave. The guided wave هي اللي جاي تمشي بالترانسميشن لاين والترانسميشن لاين إن اللي هو مثل خلينا نقول كابل معين جاي ينقل الإشارة. إلى الـ Free Space Wave وطبعا الانتنة بهالحالة يمثل أنه جاي يحول الإشارة اللي جاي تجي بالكابل خلينا نقول اللي هو الـ Transmission Line كمثال يعني an example you have a guided wave in the Transmission Line it is regarded as electrical signal and then it will be converted to a Free Space Wave which is a Free Space Wave which is an electromagnetic wave We have also said that the transmission line is a device for transmitting or guiding radio frequency energy from one point to another. We are going to the transmission line. It will be done by the fact that it means the guide of the radio frequency energy. It will be directed from one point to another. Usually, it is desirable to transmit the energy with minimum attenuation on the signals. Conveyed within the transmission line. طبعا إذا إحنا عندنا كابل معين خلينا نقول جاي ينقل الإشارة فإحنا نريد إن يكون عندنا minimum attenuation أقل عملية loss أو توهين تجي للإشارة because you want the signal to be transmitted from the transmitter to the antenna through the transmission line with minimum attenuation. You don't want the signal your signal to be lost. During this transmission, or maybe has a high loss during this like uh, guiding situation between the transmitter and the antenna, or what I mean here, the source by the transmitter and the antenna. In addition, heat and radiation losses being as small as possible. Even it can the losses due to the heat will radiation out of the transmission line. It can be small. This means the wave transmitted along the line does not spread out in space but follows along the line. خلنا نلاحظ قبل أن نكمل هذه الأجزاء أنه حتى نفتهم الشيء اللي جاي نقوله أنه عدنا إحنا ال RF generator هذا radio frequency generator وتالي راح نتكلم عن أنه شنو radio frequency يعني يعني the frequency الخاص بالradio frequency signals عدنا هنا generator اللي هو source. وهنا عندنا الانتنا 
هذا الترانسميشن لاين فالترانسميشن لاين مثل ما نقول لو نلاحظ هنا انه the wave transmit along the line does not spread we want this راح تصير الويف مثل ما قلنا guided wave من السورس الترانسميشن لاين راح ينقلها and in this like transmission line in this transmission line we want the signal to have minimum loss or minimum attenuation we don't want our signal to be attenuated along the line or have a high loss okay and how would it know the signal first does not has uh, attenuation does not has uh, does not have uh, loss uh, وبالتالي راح توصل بطاقة يعني جيدة إلى منطقة transition اللي هو region أو transition أو الانتن طبعا هنا أيضا read it does not spread out in space the signal أيضا ما ريد هنا تكون spread out in space ريد تكون conveyed داخل الترانسميشن لاين تكون تنتقل فقط داخل الترانسميشن لاين وما تنتقل خارج طبعا هذا كمثال للتو واير سيتويشن هاي باي كراوس ريفرنس لكن كمثال يعني جنرال على الترانسميشن لاين there are many types of transmission lines of course so a generator connected to an infinite lossless transmission line produces a uniform traveling wave along this line Imagine, خلي نتخيل إنه عندنا infinite transmission line و lossless يعني الطول مات ال transmission line لا متناهي وأيضا يكون lossless ما بي أي ضياع لل energy مات ال transmission يعني ال guided wave اللي جاي تمشي بي فبهالحالة راح يكون عندنا ال wave راح تكون uniform راح تكون بطريقة يعني متساوية نفس قوتها نفس ال energy مالتها راح تمشي بال transmission line ايش قد ما هو يكون لا متناهي ليش؟ احنا جاي نقول انه lossless ما ضاع من عندها شيء فخلينا نقول هذا كامل transmission line الى ما لا نهاية فال wave ايضا ما بيها اي loss فجاي تمشي بيه بدون شيء اوكي؟ هاي بالحالة المثالية لان اذا حالة مثالية ماكو loss وجاي تستمر ال wave اذا ما راح تقل طاقتها وراح تستمر بيه لكن بالحالة العملية لازم اكو يكون بعض اللوس. If the line is short circuited إذا اللاين صار short circuit يعني انغلق الدائرة تكون مغلقة a standing wave appears because of interference between the incident and reflected waves. طبعا هنا راح نجي هاي الحالة بعد نحن ما جاي نحكي على الترانزميشن يعني الترانزيشن ريجن لكن خلينا نقول انه الترانزميشن لاين مو لا متناهي خلينا نقول صار شورت سيركت مثل هذا المثال اللي هنا هذا الجزء البي هذا جزء من اللاين للتوضيح انه شورت سيركت هنا من يصير شورت سيركت فطبعا اكو انسلنت ويف او الموجة اللي جاي يعني تسلط على الترانزميشن لاين جاي تنتقل للترانزميشن لاين واكو راح تكون ريفلكتد ويف بيكوز شورت سيركت دائرة مغلقة so it will be reflected wave فبهالحالة راح يصير عندنا incident reflected نتيجته يسمى هنا ما يسمى بال standing wave يعني متوقف خلينا نقول wave لان اكو incident وجزء جاي يرجع منها احنا بالحقيقة نريدها كلها ترسل احنا بالحالة العادية او الحالة الافضل انه نريدها شنو ترسل في حالة يكون transmission line لكن اذا transmission line مغلقة بهالصورة راح يكون شنو عندنا incident wave و reflected wave فيصير عندنا standing wave بحالة الترانسميشن لاين بالحالة العادية من عندنا انت انه ايضا ممكن يكون عندنا ستاندينج ويف لكن ما تكون عالية ليش؟ لان راح اكثر الويفز او الموجات راح تكون ترسل وليس ريفلكتد ما تنعكس اوكي؟ سو اف ذا ريفلكتد ويف از ايكوال تو ذا انسيدنت ويف ا بيور ستاندينج ويف ويل بي افيلبل اذا الريفلكتد ويف خلينا نتصور اذا مغلقة مثلا والريفلكتد ويف الراجعة او المنعكسة equals exactly to the to the incident wave اللي هي ال ال اللي متوجه داخل ال transmission line راح يكون عندنا pure standing wave خالصة راح تكون دائما ال wave لأنه متساويات شنو تجاي هنا جاي يروح جاي يرجع this reflection يسموها pure standing wave بس طبعا إذا ال incident wave تروح وجزء شوي reflected راح تكون في الجزء قليل من ال standing wave So it is noted in figure 2.1, how the figure of 2.1, that beyond point B, the transmission line spreads out gradually. Let's look at beyond point B, now the transmission line, now we're going to point B, 
وراح يكون ترانسميشن لاين طبعا in this case this one is for the case of two wires situation wire and two wires okay فهنا راح يكون عندنا beyond point B the transmission line will be spread apart لو تلاحظون جاي يتباعد the transmission line the two wires جاي يتباعدون المسافة okay spreads out gradually until the separation between conductors is many wavelengths إلى أن راح يصير عندنا ال separation بيناتهم يكون many wavelengths طبعا نعرف أن ال wavelength lambda equals to C over F with C يساوي 3 multiplied by 10 power 8 meters per second which represents the speed of the electromagnetic signals or generally they call it the speed of light okay so it is the same the speed of electromagnetic signals in free space over F و F اللي هو the frequency تردد فطبعا حسب تردد في wavelength راح تكون بما انه lambda equals C over F في wavelength راح تكون يعني طول هيكون متغير حسب التردد اللي جاي نستخدمه بالابليكيشن مالتنا So here we will have like several wavelengths اعتمادا على frequency اللي جاي نستخدمه بس هنا جاي يتباعد ال conductors in موصلات مال transmission line Okay in this region, the wave guided by the transmission line is radiated into a free space wave. Okay, راح يصير لأنه هنا هنا جاي يصير guiding of the wave. هنا عدنا the guided wave is going here, and then there will be separation between the conductors, and that separation equals to many wavelengths in comparison to the wavelength of the specific signal based on its specific frequency. Then after that, the electrical signal here here will be radiated as electromagnetic waves, which are free space waves. Here we are talking about free space situation. Okay, but how are the other? I mean, free space. I mean, with the other, but we cannot talk about the wireless communication that the other, the weather that the other. So in this case, this region of the line acts as antenna. لو تلاحظون انه عندنا هنا لاين يعني هي كل ما في الامر هاد تو كوندكترز تو وايرز تو وايرز سورس اند تو وايرز بس جست بيكوز وي سبريتد ذيس كوندكترز ابارت وذ ا ديستانس بيتوين ذيم لايك ايكوالز تو ماني ويف لينس ذا سيم ذيس ترانسميشن لاين افتر ذات ذا ويف ستارتد تو راديات اوت انتو ان الكترو ماجنتيك ويف اند ذيس كيس ذيس بارت of the region now can be called as antenna because it is con like converting the electrical signal that is coming here or guided here to a free space wave or an electromagnetic wave Tamam. now let the transmission line now be connected to a dipole antenna طبعا dipole antenna راح نجي على انواع الانتنة هو نوع من الوايرز antennas اللي يتكون من وايرز اوكي از شاون ان فيجر 2.2 لو تلاحظوا مشابه لذاك الفيجر انه عندنا جنريتر وهنا عندنا ترانسميشن لاين ذس از اولسو فروم كروس ذس فيجر ترانسميشن لاين اند ذن وي هاف دايبول انتن لو تلاحظوا تو وايرز لايك ذي ار سبريتد ان ذس سيتويشن دايبول انتن اوكي اند ات ويل بي اولسو the situation of radiation from the electrical signal into an electromagnetic waves will be here. The dipole acts as an antenna because it launches a free space wave. طبعا ديش انتنا لانه ايضا هو wires لكن راح يحول electric signal الى a free space wave. However, it may also regard as a section of terminated transmission line. ايضا هو يعتبر section من the transmission line مثل ديش الحالة إنه لأن الترانسميشن لاين كل ما في الأمر غيرنا بالكونفيجريشن مالت الوايرز وصار أو الكوندكترز وصار أنتنا. In addition, it exhibits many of the characteristics of the resonator. Since energy reflected from the ends of the dipole gives rise to a standing wave on the antenna. طبعا هنا نقصد بالريزونيتر إنه الحالة لما يكون عندنا الإرسال يكون عندنا إنسنت ويف مثلا بالترانسميشن لاين وراح يرجع لنا Uh, reflected wave that is a standing wave. If you look at this figure, 
1 عندنا هنا ال standing the incident wave and we have the reflected wave and the standing wave إذا كان سمي هذا الجزء resonator okay resonator صادنا هنا في نفس الحالة بما أنه dipole here the dipole also there will be some reflection in the waves so this is also antenna and also can be because it have some standing wave will be due to this situation it will be also regarded as some part of resonator okay Characteristics has خصائص resonator since energy reflected from the ends of the dipole gives rise to a standing wave on the antenna. Thus, a single device, in this case the dipole, exhibits simultaneously properties of an antenna, a transmission line, and a resonator. لذلك بهالحالة الدايبول هنا هو نفس هذا ال ال بهالجزء طبعاً in this situation. In this situation, we are connecting the generator to this dipole antenna, and because this is these are two wires, so this part is transmission line, your tower. This part is an antenna, either on your tower or here. The energy is in the free space wave, and also due to having some standing wave, so also it can be also has some characteristics of a resonator. Then the جزء من ال incident wave or جاي ترجع reflected wave صارت عندنا standing wave. يسموها ما دام عندنا Incident wave, which is a reflected wave, راح يصير عندنا ما يسمى بال standing wave. النتيجة عندي هذا الشيء صار عندنا هنا جزء خصائص resonator. Transmission line ليش؟ لأنه جاي يرسل guiding the wave إلى الأنتنة. وهذا الجزء بما أنه جاي يأخذ electric signal وحولها إلى electromagnetic waves، فراح يصير عندنا ال أنتنة جزء الأنتنة. هسا راح نجي انه عموما it is noted that the energy in general situation radiated by antennas oscillates at radio frequencies the energy radiated by antennas طبعا we the energy radiated by the antennas we mean here that the electromagnetic waves will be oscillates عادة راح تدبذب at radio frequencies and the associated راح نجي الان نقول شنو radio frequencies the associated free space waves range in wavelengths from thousands of meters at the long wave extreme to fractions of centimeter over centimeter at the short wave extreme. So, طبعا ال waves, the high waves, the end of radio frequencies, راح تكون بها range معين. These waves will be oscillating at different frequencies, a huge range of frequencies. And due to these different frequencies of the radiated wave, the wavelengths of these waves are ranging from thousands of meters in long to fraction of a centimeter. Okay, with the millimeters wave, either موجودة millimeter waves in the ركزوا على بال 5G communications millimeter wave communication. In this case, antennas have applications over a broad range of frequency bands. طبعا هنا في الحالة راح عندنا الابليكيشن على مدى او مجال كبير من الفريكوانسي بات which have various designations for instance عندنا يعني المصطلحات تكون لها مختلفة but كمثال for instance frequency bands that are defined by international telecommunications union اللي هو ITU international telecommunications union gives these bands انطو الديزيجنيشنز او المصطلحات الخاصة بالبانز here we have the designation for each band طبعا شو نقصد بالباند؟ نقصد بالباند يعني حزمة، اوكي؟ رينج، رينج فروم ذيس رينج، فروم لايك ذيس ستارت اوف ا فاليو، ستارتينج فاليو، اند اندينج فاليو، سو ذيس از ا باند، ا باند اور رينج، سو ذيس باند فور اكزامبل فور 300 هرتز، اف ذي الكتروماجنتيك ويفز، خلينا نقول هنا الكتروماجنتيك ويفز، هنا اللي ترانسميت، يو هاف الكتروماجنتيك ويفز ترانسميت فروم ذيس انتن، فور اكزامبل. يعني كإجزامبل إف فروم 300 هرتز تو 3 كيلو هرتز راح يكون الباند مالته يسموه يو إل إف ألترا لو فريكونسي باند ألترا لو فريكونسي باند أوكي إف يو هاف 3 كيلو هرتز تو 30 كيلو هرتز فيري لو فريكونسي في إل إف باند أيضا راح نلاحظ الباقي كله 30 كيلو هرتز تو 300 كيلو هرتز لو فريكونسي اللي هو إل إف Then we come here to medium frequency, 
high frequency, very high frequency with VHF, ultra high frequency we have super high frequency, SHF between 3 GHz to 30 GHz, and then we are going to 30 GHz to 300 GHz, which is extremely high frequency, EHF, like for example for beyond 5G or 6G communications, mostly the focus will be on above 100 GHz, for example, so it will be within the range of extremely high frequency signals, okay? So the signals, we are talking about the signals or the waves, the electromagnetic waves that are transmitted or radiated from the antenna or received on the other side, no problem, but radiated from an antenna, okay? So based on the frequency, and we know that the frequency or tereddud represents the number of cycles per second. Now, if I did the wrath, the wrath will be the same as the wrath will be the per second, that is the frequency. طبعا من قلنا احنا عارفين بالراديو فريكوانسيز من قلنا ان الراديو فريكوانسي ار اف از يوز فور فريكوانسيز ان ذا رينج اوف 3 كيلو هرتز تو 300 جيجا هرتز من 3 كيلو هرتز الى 300 جيجا هرتز عارفين ينطو مصطلح راديو فريكوانسي لما نقول راديو فريكوانسي عموما ان جنرال از بيتوين 3 كيلو هرتز تو 300 جيجا هرتز all this range, all the frequencies available within the range of 3 kHz to 300 kHz usually have the term of radio frequency waves. Okay, but we have also, of course, several bands within this. Okay, like this band, this band, all the within, these are within the radio frequency band from here to here. Okay. Uh, طبعا some types of antennas ان شاء الله راح ناخذها بالمحاضره الجايه